Bonjour à tous, bienvenue pour un tuto euh, cette fois-ci sur Crystal Ice. On va voir la route de BP, mais la route extérieure. Si vous connaissez celle de la grotte, eh bien, vous êtes au courant que quand vous êtes sur des serveurs PVP ou même des serveurs PVE, eh bien, elle est souvent prisée et il y a souvent beaucoup de monde à l'intérieur. Et c'est galère euh, <rire> d'arriver sur les bons timings où les drops sont disponibles. Eh bien, aujourd'hui, je suis sur les serveurs INX, serveurs PVE. 4 pseudo vanilla puisqu'il y a quelques modes mais c'est des modes de construction et des modes qui nous permettent de euh, comme le dino storage etc euh, pour simplifier la vie et je vais vous présenter du coup ma route celle que j'ai optimisée pour faire les bp à l'extérieur de euh, la grotte déjà la route pour moi elle démarre ici donc vers les euh, 40 euh, 18 enfin 38 18 vous allez être dans ce petit euh, dans, ce petit, dans cette petite anse, euh, <rire> petit bras de, de, de mer, et nous allons démarrer directement à cet endroit. J'ai installé un nini pour l'occasion, pour qu'on voit sous l'eau et que ce soit plus simple pour nous. Un nini, c'est le console variable .ini que vous allez trouver, il y en a qui, en, qui retirent le flou sous l'eau, et donc on peut voir en très clair. L'objectif, ça va être de trouver cette grotte-là, du coup, et ensuite on va partir par ici. Donc c'est là que commence le début de la route juste dans cette grotte voilà c'est le début des bp premier bp ici on va le voir ensemble vous pouvez mettre en x2 la vidéo si vous voulez juste voir la où sont les bp je vais récupérer tout ce que je croise on est en x1,5 vu que c'est le week-end pour la qualité des loot donc euh, vous enlevez 50% si vous êtes sur un serveur vanilla si vous êtes sur pvp c'est très intéressant parce que euh, souvent bah, voilà comme je vous le disais la grotte est prise il y en a un là, je vais vous montrer à chaque fois où il y en a, euh, même s'ils sont pas spawn. Donc il y en a un ici. Ensuite, on va aller sous l'arche qui est là-bas, sous les os. Et il y en a un autre. Voilà, donc il y en a un ici. Ensuite, cette route peut être optimisée, c'est celle que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de essayer d'opti durant mes sessions PVP, mais elle peut être optimisée euh, si jamais vous trouvez d'autres euh, loot, bien sûr. J'ai peut-être pas tout trouvé, mais euh, les principaux. Ensuite, ici, je sais qu'il y en a un quatrième que je n'arrive pas à trouver, que je n'ai jamais trouvé, donc euh, voilà, ça peut être optimisé, comme je vous l'ai dit. Là, vous allez rentrer ici, et on va donc traverser l'entièreté des terres, en passant par cette euh, cave. Et euh, ici, je crois qu'il y a un artefact et euh, un loot ici. Voilà, parfait. Parfait. Donc, le... là, on est au quatrième loot. Quatrième loot de la route. Enfin, quatrième spawn, parce qu'on les aura pas tous, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on va continuer ici. C'est la route la plus optique pour moi. Euh, toute map confondue. Voilà, il y en a un ici. Toute map confondue pour avoir des BP sur arc. Oh, parfait. Petit BP d'arc compo. Oh, il est pas insane, il est déjà bien. C'est la route la plus optique. Et bien sûr, à la fin de cette route, vous arrivez devant la grotte. D'où l'intérêt en fait de faire cette route avant euh, d'aller dans la grotte. Que vous connaissez sans doute. Puisqu'il y a beaucoup de vidéos qui en parlent. Mais personne ne parle de la route XT. Qui, comme vous le voyez, est presque plus intéressante, je trouve. Puisque c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes loots, c'est juste que. Euh, bah, ils sont pas prisés et ils sont pas tous dans la grotte, ils sont à l'XT donc faut les connaître. Donc voilà, vous faites cette route là. Je vais être juste un petit peu trop lourd. Je vais jeter les, les selles qui me servent pas. Voilà, pour qu'on puisse se déplacer parce que sinon ça va être un enfer. Ensuite, vous en avez un sur ce pont ici, peut-être un ici, je ne me rappelle plus. Vous en avez un sur le pont là, au milieu. Euh, ou ici, je ne sais plus. Non, c'était celui d'avant. Ensuite, vous plongez. Vous en avez un au bout. Est-ce qu'il a spawn Il est là. Celui-ci, c'est le plus compliqué à récupérer parce que il y a des électrophorus un peu partout. Donc, il faudrait les agro et puis revenir après. <rire> J'ai pas de miel. J'aurais pu prendre un lieu plutôt et avoir un bonus de... de BP. Ça aurait été encore plus efficace comme route. C'est pas grave. Hop on va venir récupérer ce loot ici. Ah, ok, pas intéressant. Hop là. Ensuite, on va revenir sur nos pas et on va aller 
Euh, vers la droite. Et là, c'est pareil, elle peut être optimisée. Il y en a un que j'ai pas trouvé comme spawn. Mais moi, je vais vous montrer les endroits que je fais. Euh, ouais, il y en a un dans les environs ici. Je n'ai aucune idée d'où il est. Moi, je vais directement chercher celui qui est au bout. Ici. Voilà. Il est spawn en plus, c'est merveilleux. Vous voyez à quel point c'est efficace cette route <rire> Là, euh, vous pouvez pas faire mieux en termes de, de BP. Voilà, donc là on est bon. Je vais jeter la salle de diplôme parce que ça ne me sert à rien. Et ensuite, on va longer. Euh, on va longer. Alors, ça va être... Vous voyez où on est On est en train de longer euh, la totalité euh, de la map. On va faire le tour. Là, du coup, il y en a un comme je vous l'ai dit, mais j'ai aucune idée d'où il est. Je ne l'ai jamais trouvé. Enfin, en tout cas, c'est marqué sur Gamepedia qu'il y en a un ici, mais je ne l'ai jamais trouvé. Du coup, euh, je l'oublie et je me dis qu'il n'existe pas, tout simplement. Et on va avancer et on va aller chercher le prochain qui est beaucoup plus loin. Peut-être ici, mais je crois pas, parce que je crois qu'il y a la zone. Du coup, j'ai jamais trouvé, donc... Euh... Non, 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 non. Ouais, il y a la zone, c'est bien ce que je pensais. Donc, par là-bas. Let's go. Là, c'est très simple. Vous allez ici. Voilà. Juste là. Faut pas que j'en oublie parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait la route. Mais normalement, je m'en souviens plutôt bien. Vous allez juste ici. Megalania. Ensuite, vous partez vers le bord de map. Donc, vous éloignez des terres. Vous allez directement au bord de map. Et le loot se trouve normalement sur ce rocher. Ici. Ah, ils ont vraiment tous ce spawn, hein. c'est incroyable cette route. Je me souvenais plus qu'elle était aussi forte. C'est incroyable. Voilà, donc là c'est bon. Vous revenez sur vos pas. Et normalement, on va aller. J'ai la distance en moyen, du coup les choses s'affichent pas forcément inst... enfin, directement, mais c'est tant mieux. Euh, il me semble pas qu'il y en ait un sur cette euh, arche, mais peut-être. Mais je ne pense pas. Il y en a un là que je prends jamais. Oh, je viens de le découvrir celui-ci. Voilà. <rire> je viens de découvrir celui-ci, enfin de redécouvrir parce que je le prends jamais. Ensuite, il y en a un là-dessus qui n'est pas là. Donc il est juste là, voilà, ici. Ensuite, nous avons Alors ici, je ne sais pas, je ne sais plus s'il y en a un à gauche, je ne crois pas ni à droite, il ne me semble pas. Euh, on va aller devant Là, il n'y en a plus, je crois. Il n'y en a plus avant un certain moment. Je vais quand même vérifier au cas où, mais normalement, il n'y en a plus. On va aller donc devant l'artefact. Juste ici. L'artefact se trouvant dans cette euh, zone. Le BP, lui, il est euh, là. Voilà, j'allais le louper. Parfait, encore une scène inutile. Hop. Euh, Basilo, ça peut être utile. Basilo ça peut être utile Mais je vais déjà être trop lourd Donc, euh, donc j'ai pas le choix Là nous avons l'artefact euh, Je vous conseille pas forcément d'aller le chercher Si vous en avez besoin vous pouvez Mais mais sinon il n'y en a pas vraiment besoin Il, est, il fait pas partie de la liste des loot Il est où l'artefact d'ailleurs parce que je le prends jamais bon, Il doit être à l'intérieur Bon bref nous on n'en veut pas On va donc continuer On va remonter on va remonter et, si je me trompe pas, juste au-dessus, il y en a un là. Voilà. Juste ici. Parfait, donc Léo, je jette. Ensuite, je vais jeter mon bouclier, tant pis, parce que je suis trop lourd. Il y en a un où ça hum. Alors, c'est là où ça devient tricky. Parce que je sais qu'il y en a un en bas, un sur les côtés et un derrière donc. Mais c'est pas tout de suite. Donc je vais plutôt longer le bord pour voir si j'en ai trouvé un. Voilà, il y en a un ici que j'allais oublier. Donc celui-ci je ne l'oublie pas. Voilà. Parfait. Vous avez vu comment elle est pétée la route <rire> Elle est vraiment incroyable. Ensuite, il y en a peut-être un sur les bords ici mais je ne suis pas sûr. Euh, il ne me semble pas. Il ne me semble pas. Par contre, il y en a un en bas, dans cette crevasse. 
à la sortie de la crevasse. Ici. Il a pas pop, mais il est ici. Voilà. Il, ouais, il doit être là normalement. Donc il n'est pas pop, mais il y en a un là. Euh, vous allez retourner sur vos pas. On va aller à droite. Et normalement, sur les bords de falaise, euh, ici, il y en a un. Et je crois qu'il n'a pas pop, puisque il doit être ici, si je dis pas de bêtises. Et le dernier, ou l'avant-dernier, se trouve... Enfin, c'est pas, la... enfin, pas le dernier, parce qu'il y en a d'autres encore, mais... On, on les fait pas forcément tous, tous. Euh, il se trouve ici, si je dis pas de bêtises, sur le bord de la falaise. Voilà. Et donc là, il, il m'en manque un qui est au fond là-bas, que j'ai jamais pris. Mais euh, vous avez déjà les principaux. Et maintenant, on va arriver devant la grotte, puisque la grotte, c'est le trou là-bas que vous voyez dans le, dans, le, dans le mur. Je vérifie juste que j'en ai pas oublié, mais il me semble pas qu'il y en ait là-haut. Non, c'est bon. Donc, on va avancer. On devrait en prendre... 3 de plus avant de rentrer dans la grotte. Normalement, il y en a un, c'est sur les rochers. Tout, ils sont forcément sur les rochers. Donc je vais regarder si celui-ci, il y en a un. Parce que je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus sur, si sur ce rocher, il y en a un. Euh, ça n'a pas l'air, peut-être. Hein, il a peut-être pas spawn. Ici, c'est pareil. Je ne me rappelle plus. Peut-être en haut. C'est sûr, il y en a un qui est sur... C'est sûr, il y en a un quelque part ici. Soit il est là, et il a pas spawn, soit il est sur ce rocher là. Mais je sais qu'il y en a un ici. Ensuite, ici c'est possible aussi. Je ne me rappelle plus <rire> s'il y en a un là. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que devant la grotte, il y en a euh, un sur le rocher qui est là-bas. Alors sur celui-ci, je ne sais plus non plus. Si. Il y en a bien un là aussi. De toute façon, il faut faire tous les rochers parce que vraiment, je me rappelle plus exactement, mais il me semble qu'ils y sont. Le dernier se trouve sur ce rocher là, au fond. Donc vous voyez, c'est pas si long à faire comme route et c'est super efficace. Voilà, il est juste là. C'est merveilleux parce que pour la route, presque tous les BP ont été là, ont été présents. Donc ça a permis de bien illustrer mes propos. Et donc là, on termine la route extérieure. Euh, deux BP, voilà. Donc euh, vous avez vu le nombre de BP que j'ai eu J'en ai eu 12, faudrait recompter, mais je pense j'en ai eu une dizaine ou une douzaine. Et là vous rentrez dans la grotte, qui du coup se trouve à ses coordonnées. Euh, petite grotte qui contient également des BP, et on va la faire aussi en vidéo, mais déjà, bah, si vous avez... Euh, si vous connaissiez pas la, la première partie, <rire> bah, qui c'est qui a dos La deuxième partie... Du coup, c'est dans la grotte. La grotte se, se décompose en trois parties. La première dans laquelle on est. La deuxième, ça va être euh, plus loin à droite. Là, vous longez à gauche. Vous n'allez jamais sur les bords droites. Ça ne sert à rien. Il n'y a rien d'intéressant. Et après, il y a une troisième partie, mais je vous montrerai. Vous avez l'artefact ici que je vais récupérer. Puis, ce qui est pratique en fait, en faisant la première route que je vous ai montrée suivi de la grotte, c'est qu'à la fin vous arrivez à la tour bleue et vous pouvez TP sur votre map. C'est ça qui est incroyable. Avec cette route combinée du coup. Cette double route. Là, on va continuer tout droit. Je vais tout faire avec vous. Voilà, parfait. Merveilleux. Que des BP inutiles. <rire> c'est merveilleux. Donc toujours à gauche. On longe à gauche. On va tout droit et on longe à gauche. On ne va jamais dans les cavités à droite. Parfait. Encore un coin. Deux sels de Bronto qui vont partir à la poubelle. Hop. Ici, on devrait arriver sur la deuxième salle. Si je ne dis pas de bêtises. Où ça va être encore longé à gauche. Exactement. Donc là, petite salle sur la droite qui est inutile. Vous pouvez faire le tour si vous voulez, hein. il n'y a jamais de BP dedans. Elles ne servent à rien ces salles. On longe à gauche, toujours, toujours. Ici, parfait, j'allais dire ici, il y en a un si jamais il n'est pas spawn. 
Euh, trop lourd. Je vais devoir jeter. Là, on va rentrer dans la salle. Y'a pas un artefact ici Non, c'est pas là. Il euh, y en a potentiellement un là aussi. Qui n'est pas spawn. Là, on arrive dans l'embranchure entre les deux prochaines parties. Partie de gauche, j'appelle ça la troisième partie. C'est la dernière partie qu'on va faire. Et partie de droite, c'est la deuxième partie. Qui, const qui est constituée de deux impasses. Une impasse à droite, une impasse à gauche. L'impasse à droite, c'est là où il y a tout le pétrole. Et un drop ici. Parfait. Galimich, je vais jeter. Hop. Au fond, euh, il me semble qu'il n'y a rien. Je vais quand même vérifier. Je, me, je, je dis toujours qu'il n'y a rien, mais en fait, euh, j'y vais presque jamais. Non, c'est sûr, c'est sûr, il n'y a rien. Voilà, donc là, on va repartir sur nos pas. C'est une impasse. Et on va aller sur la voie de gauche qui nous amène au Mosasaur. Mosasaur, la salle du Mosasaur. Qui est également une impasse. Bonjour à toi. Euh, D'ailleurs, il n'est pas censé spawn ici, mais bon. Il est censé spawn à l'intérieur. Après, il peut y en avoir plusieurs, en vrai. C'est pas tout à fait une science exacte. Donc là, vous, vous, vous toujours à gauche. Hein. Toujours à gauche. De toute façon, ça fait un, ça fait un 8. Donc, euh, vous allez revenir sur vos pas. Il y a un BP ici. Parfait, il a spawn aussi. Mais ils ont tous ce spawn. C'est incroyable, hein, vraiment. Hop. Pachy Saddle qu'on va jeter. Parfait. Salut à toi le plaisir. Là normalement il n'y a absolument rien. Salut le Moza. Et on va repartir vers nos pas. Donc là on vient de faire un demi-tour. La salle est en 8. Donc on a fait un demi-tour et on revient sur nos pas. Pour revenir. Salut le Mosasaur qu'on a vu tout à l'heure. <rire> pour revenir à la troisième partie. Qui est à droite. Troisième partie, à droite. Hop. Encore à droite. C'est celle-ci. Qui est une sortie déjà. Alors il est possible qu'il y en ait un là aussi. Je regarde jamais mais. Mm -hmm. Non, c'est parce qu'il y a des tourelles ici en PVP souvent, euh, vu que c'est l'entrée. <rire> Les gens la font en tuzo. Moi je la fais en manta, je vous, je vous conseille de la faire en manta. Donc ça c'est une sortie ou une entrée comme vous voulez. Mais juste ici. Alors attendez, je vous la refais pour que ce soit plus simple. Vous sortez d'ici, vous allez tout droit et à gauche, deuxième étage, vous avez l'entrée de la troisième partie. Vous avez un BP ici, qui n'a pas spawn. Ensuite, on continue. Vous longez le sol, normalement ils sont au sol, les bitcoins. Là, il y en a un à gauche, ici, qui n'a pas spawn. Toujours à gauche, hein, de toute façon, cette droite. Ensuite, on va continuer toujours tout droit. Peut-être mettre un petit peu de gamma pour qu'on y voit un peu plus clair. Parfait. Bon, ils ont... il n'y en a aucun qui respawn là, parce qu'il y en a un peu partout au sol normalement, mais je n'en vois aucun. Je n'en vois aucun. Il y en a un au milieu de la salle ici, qui n'a pas respawn non plus. <rire> Juste ici. Là, il n'y a rien puisque c'est une impasse. Exactement. Donc, c'est à droite. Hop. Et normalement, c'est fini. Voilà. Vous venez de finir la route complète avec l'extérieur que vous ne connaissiez peut-être pas et l'intérieur de la grotte. Et vous arrivez juste ici à la tour bleue. Et normalement, vous avez fini votre tour de map. Et voilà pour le tuto comment avoir des BP sur Crystal Ice, la route complète. Puisque euh, normalement la plupart des gens vous montrent que l'intérieur de la grotte. Bah moi je vous montre aussi la route extérieure que j'ai optimisée au fur et à mesure. Et comme vous pouvez le voir on a eu pas mal de BP. Et ça reste le plus efficace actuellement sur Arc. Tout serveur et toute map confondue pour avoir des BP. Et bien sur ce... J'espère que la vidéo vous aura plu. Petit tuto sur les BP. N'hésitez pas à rejoindre les serveurs INX. On est 
blindé <rire> Il y a tellement de monde dessus en ce moment, c'est un délire, c'est incroyable. C'est du PVE en x4 avec des mods. Toutes les infos je... sont sur Discord, sont sur le site. Tout est dans la description, je vous mets tout en description bien sûr. Il euh, y a un mode de construction par map, vous pouvez regarder, il y a beaucoup de mods, il y a toute la liste des mods, etc. etc. Euh, je vous laisserai découvrir tout ça. C'est un plaisir, merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto et on se dit à pour la prochaine et vous avez plus d'excuses pour ne pas trouver des BP sur Arc. Bisous